Hai hey semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel aku. Meskipun kita sudah seminggu lebih ada di bulan Juli, tapi aku mau mengajak kalian untuk doa di bulan Juli ini. Kita mau bersyukur bahwa kita sudah sampai di, di pertengahan tahun 2024 dengan semua yang telah kita alami. Di bulan Juli dan pertengahan tahun ini kita harus membawa kesaksian kita. Hidup kita akan membuat hasil dan kemajuan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di bulan Juli ini, hambatan kita akan digantikan oleh keberhasilan. Pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup mungkin telah menghambat kita selama ini. Tetapi tangan Tuhan Yesus akan memberikan hasil yang akan membatalkan dan menghapus semua hambatan di tahun ini. Hasil adalah kasih karunia yang nyata, yaitu ketika cahaya dan kemuliaan Tuhan menyinari kita. Hasil berarti doa yang dijawab dan harapan yang telah terpenuhi. Di bulan Juli dan di pertengahan tahun 2024 ini, nama kita akan berubah dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang berarti. Dari bukan siapa-siapa menjadi sesuatu yang besar. Akan ada hasil keuangan, hasil bisnis, hasil pernikahan, hasil akademis, hasil karir, dan hasil pelayanan di mana semua keraguan akan hilang. Semua penghinaan akan berhenti dan semua perkataan yang direndahkan akan dibungkam di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membawa bukti-bukti, membawa hasil di pertengahan tahun ini. Sekarang mulailah menyembah Tuhan. Bawalah lagu pujian dan sembah Tuhan saat Anda dipimpin oleh Rih Kudus. Aku ingin kita mengangkat suara kita dan memuji Tuhan karena Dia telah melakukan segala perkara yang besar di hidup kita. Pujilah namanya untuk tahun 2024 dan untuk nafas kehidupan di tengah-tengah tantangan yang telah kita hadapi. Terima kasih atas perlindungannya. Terima kasih Tuhan untuk bulan Januari sampai di bulan Juni. Sembahlah Tuhan dalam keindahan dan kekudusannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur atas hal yang telah terjadi di dalam hidupku. Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan hingga hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bulan Januari. Terima kasih Tuhan untuk bulan Februari. Terima kasih Tuhan untuk bulan Maret. Terima kasih Tuhan untuk bulan April. Terima kasih Tuhan untuk bulan Mei, untuk bulan Juni. Terima kasih Tuhan untuk bulan Juli ini. Terima kasih Tuhan untuk bulan-bulan yang tersisa di tahun ini. Bagimu segala kemuliaan, hormat, dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa. Tunjukkanlah kasih karuniamu hari ini dan bahkan saat aku berdoa. Bungkamlah si pendakwa dengan darah Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah belas kasihanmu memberikan hasil yang luar biasa di bulan Juli ini. Di bulan Juli dan bulan-bulan yang tersisa di tahun ini, aku akan membawa kesaksianku. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi penghambat, tidak ada lagi kemandekan. Tidak ada lagi keterbatasan Tidak ada lagi kemunduran Sesuai dengan firman Tuhan Di dalam Mazmur 1 ayat 3 Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya pada musim Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Aku akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air Hasil adalah namaku di bulan ini Aku harus menghasilkan buah di bulan Juli di setiap sisi. Tanganku tidak akan layu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku harus berhasil di pertengahan tahun ini dengan belas kasihan Tuhan. Kuasanya menghabisi kemakmuran. Aku hancurkan sekarang dengan api Tuhan. Tidak akan ada lagi yang namanya kekurangan atau kelaparan di bulan Juli ini. Rasa malu harus meninggalkan takdirku. Berkatku tidak dapat dibatalkan Kebahagiaanku tidak dapat dihentikan Tawaku tidak dapat dihentikan Oleh roh jahat Dan ketetapan Tuhan tidak dapat dibatalkan Dalam bulan-bulan yang tersisa di tahun ini Apapun yang tidak ditanamkan Tuhan dalam hidupku Keluargaku dan takdirku 
akan dibesarkan oleh api dan hanya hal-hal yang baik yang akan menemukan diriku. Aku tidak akan menyerah. Aku akan menerobos dan terbebas. Di bulan Juli ini, pekerjaan yang kulakukan akan membuahkan hasil. Yes, hasil akan menyelimuti pekerjaan tanganku. Tidak ada lagi pekerjaanku, doaku, atau usahaku yang sia-sia di tahun ini. Rencana, usaha, dan bisnisku akan terwujud dengan segera. Bapak, singkirkanlah penghalang atas takdirku. Kemiskinan akan minyak, kemandekan akan hilang, hinaan dari penurunan pangkat akan terbakar. Mereka yang menghinaku akan terkejut dengan hasilku, karena Tuhan ada di pihakku. Bapak, sesuai dengan firman dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 38, Jawablah pertempuranku dengan api di bulan Juli ini ya Tuhan. Berikanlah kepada aku suatu bukti di pertengahan tahun ini. Hai Iblis, dengarkanlah ini. Kamu tidak dapat menutup pintu hasil dan terobosanku di bulan ini. Pintu-pintu akan dibuka terus sepanjang tahun. Pemerapan ada padaku. Aku akan melakukan hal yang tidak dapat dibatalkan di bulan Juli ini dan di bulan-bulan berikutnya. Ya Tuhan, buatlah keajaiban di bulan ini. Hidupku akan membuaskan hasil. Kutukan apapun yang telah membuatku mengalami kehancuran, maka itu sudah cukup. Hancurkanlah oleh api di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap beli dan jahat yang mengucapkan kutuk dalam hidup dan pelayananku untuk menghancurkanku, kesudahanmu telah tiba, terbakar dalam nama Tuhan Yesus. Kerja keras tanpa hasil harus diakhiri di tahun ini. Aku mengutuk akar kerusakan dalam hidupku, terbakar dengan api Tuhan. Kekosongan dan kekurangan tidak akan menjadi ciri dari kerja kerasku di tahun 2024. Ya Tuhan, hentikanlah pola buruk ini dengan api dalam nama Tuhan Yesus. Aku membalikan dan merobek semua catatan yang ditulis oleh leluhurku tentang takdirku dalam nama Tuhan Yesus. Catatan iblis, catatan leluhur, catatan kesehatan, catatan pernikahan, catatan keuangan. Aku menghancurkanmu sekarang dengan api. Menurut firman Tuhan, dalam Yeremia 12 ayat 12-14, setiap perampas, setiap perusak yang ditugaskan untuk menghabisi hidupku, yang ditugaskan untuk merampas berkat-berkatku, akan dimusnahkan oleh aku. Setiap kuasa yang berdiri untuk menghancurkan kesaksianku, Di pertengahan tahun ini, aku perintahkan kuasa-kuasa itu untuk dihancurkan oleh api Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak dapat dikalahkan di bulan Juni dan seterusnya. Aku tidak akan tertinggal. Aku mengambil berkat-berkatku di pertengahan tahun ini dengan api, melalui kuasa firman. Setiap kekuatan iblis yang berdiri di antara aku dan berkat-berkatku, aku hancurkan dengan api. Tidak akan ada kematian dini atau kematian yang terlalu cepat. Di pertengahan tahun ini, perjalananku tidak akan berhenti di tengah jalan. Hasil pekerjaanku yang baru dimulai tidak akan terhenti. Aku tidak akan kehilangan upahku. Aku tidak akan kehilangan tuayanku. Aku tidak akan kehilangan apapun yang telah Tuhan mulai di dalam diriku. Aku tidak akan pulang dengan tangan kosong pada waktu menuai. Di bulan Juli dan di hari-hari yang tersisa di tahun ini Tidak ada kuasa jahat yang akan merusak hasil pekerjaanku Tidak ada kuasa kegelapan yang akan mengambil hasil kerjaku Tidak ada kuasa jahat atau tipu daya yang akan merampas tuayan yang telah dirancang bagiku Aku bergerak dari hanya sebuah benih menjadi sebuah tuayan yang melimpah Di musim ini, aku berpindah dari benih ke tuayan Tuayanku tidak akan pernah dibatalkan. Aku tidak akan tertinggal ketika hal-hal baik terjadi pada orang lain. Aku tidak akan menderita kerugian. Aku tidak akan menjadi bagian dari orang-orang tak berguna. Aku tidak akan terjebak dalam situasi negatif. Ini adalah musimku. Hidupku akan menjadi bukti bahwa Tuhan itu maha kuasa dan penuh belas kasihan dalam segala caranya. Sisa-sisa tahun ini akan menjadi tahun yang terbaik bagiku. Tuhan telah membuka babak baru dalam hidupku. 
hidupku akan menjadi bukti, menjadi kesaksian bahwa doa itu berhasil dan Tuhan telah menjawabnya. Aku akan melihat dan melangkah ke dalam peluang yang menguntungkan. Pekerjaan tanganku akan mendapat penerimaan yang lebih besar di bulan Juli dan seterusnya. Tuhan memberiku pengertian yang lebih besar, memberiku hikmat yang lebih besar. Tanganku tidak akan kosong, aku akan membawa bukti dari doa-doa yang telah dijawab di bulan Juli dan seterusnya. Di alam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bapak. Terima kasih Allah Roh Kudus atas doa-doa yang telah dijawab. Terima kasih untuk bulan Juni. Terima kasih karena aku akan membawa kesaksianku di pertengahan tahun 2024 ini. Bagimu segala kemuliaan, hormat, dan pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Aku telah berdoa, mendeklarasikan, dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Jika kamu memiliki harapan doa pribadi tahun ini, silahkan kamu doakan kembali. Katakan kepada Tuhan agar dia segera menjawabnya. Berdoalah agar semua keinginan hatimu dikabulkan oleh Tuhan. Jika memungkinkan, pastikan kamu berpuasa dan berdoa untuk menjalankan pertengahan tahun 2020. Ini adalah pertengahan tahun dan selalu baik untuk menyerahkan pertengahan tahun ini kepada Tuhan. Di bulan Juli dan bulan bulan seterusnya, hasil kerja kita akan terlihat. Bawa kesaksian kita dengan kuasa firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah berkunjung ke channel Darula Kisandi. Kiranya tubuh, jiwa, dan mental kamu selalu sehat dan pastinya rohani kamu selalu bertumbuh dalam Tuhan. Bye-bye, see you in the next video.